Hello students, in the last video we have discussed about degree of freedom and degree of freedom for different type of molecules like monoatomic, diatomic and triatomic molecules. So in this video we are going to study about law of equipartition of energy. What is law of equipartition of energy? कि अगर आपका सिस्टम है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आप डिफाइन कर रहे हो तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आपने डिफाइन की वो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के करस्पॉन्डिंग कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो लाओ फिक्की पार्टीसन ऑफ एनर्जी बताता है अब कितनी एनर्जी किस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कितनी एनर्जी किस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग होती है उसको हम इसमें यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कायरेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं तो कायरेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है द कायरेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ ए गैस इज हाफ एम सी स्क्वायर एंड यहाँ पे एम इज मास ऑफ द मोलिक्यूल एंड सी स्क्वायर है तो सी हमारे पास होता है रूट मीन स्क्वायर पलोस्टी सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मास ऑफ मोलिक्यूल्स को अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है कायरेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ गैस अब रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री के टी बाई एम यहाँ पे के इज बोल्समान कॉन्स्टेंट टी इज एब्सोलूट टेम्परेचर एंड एम इज अगेन मास ऑफ मोलिक्यूल सो इस सी की वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ तो मेरे पास हाफ एम सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी हाफ एम सी स्क्वायर क्या हो जाएगा थ्री के टी बाई एम सो एम से एम कैंसिल हो गया दिस इज थ्री बाई टू के टी सो so, जो कायनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ गैस था वो इक्वल हो गया मेरे पास थ्री बाई टू के टी के आप अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ एवरेज कायनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं अब अगर हम एक मोलिक्यूल हैं उसको कहते हैं कि उसके पास सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन है तो ट्रांसलेटरी मोशन के केस में उस मोलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे थ्री अब थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोलिक्यूल की और अगर मैं उस मोलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पोंडिंग देन काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा दिस काइनेटिक एनर्जी इसको मैं वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगी या फिर इस टोटल काइनेटिक एनर्जी को मैं थ्री से डिवाइड कर दूंगी क्यों क्योंकि थ्री मेरे पास क्या है ट्रांसलेटरी मोशन के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से अगर मैं मेरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेरे पास कायनेटिक एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है हाफ के टी सो दिस इज मैक्सवर्स लॉ ऑफ इक्वीपार्टीसन ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे इस मैक्सवर्स लॉ ऑफ इक्वीपार्टीसन एनर्जी से हमें क्या पता चला कि जो टोटल कायनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल थी दैट इज थ्री बाई टू के टी अब हमारा जो गैसेस सिस्टम होता है उसमें हम कहते हैं कि एनर्जी हमारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर डायरेक्शन में तो यहाँ पे अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन कंसिडर कर रहे हैं मोलिक्यूल का तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ थ्री एंड हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पोंडिंग जो एनर्जी एसोसिएटेड हुई वो हुई हाफ के टी तो इस टाइप से हमारे जो तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम बन रहे हैं एक्स वाई जेड के अलोंग उसमें हम कह पा रहे हैं इस लॉ ऑफ इक्वीपार्टीसन ऑफ एनर्जी की हेल्प से कि आपका जो इक्वल एनर्जी है वो तीनों डायरेक्शन में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इसी वजह से इस टोटल एनर्जी को मिला के जो मोलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल थ्री बाई टू के टी बन रही है अब इस लॉ ऑफ इक्वीपार्टीसन एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी डायनेमिक सिस्टम के लिए विच इज इन थर्मल इक्लिब्रियम क्योंकि ये टी पर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है तो सिस्टम को हमें थर्मल इक्लिब्रियम में लेना पड़ेगा अदरवाइज टेम्परेचर चेंज होता रहेगा तो एनर्जी चेंज होती रहेगी तो इसका मतलब आपका एक सिस्टम है जो कि थर्मल इक्लिब्रियम में है पूरे सिस्टम में आपका टेम्परेचर एक कॉन्स्टेंट बना हुआ है देन द टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एट एब्सोलूट टेम्परेचर टी इज हाफ के टी सो दिस इज योर लॉ ऑफ इक्वीपार्टीसन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ इक्वीपार्टीसन ऑफ एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको आप आगे हम अपने आर्टिकल्स में यूज़ करेंगे तो आई थिंक ये छोटा सा आर्टिकल है बट आपको क्लियर हो गया होगा कि वट इज़ लॉ ऑफ इक्वीपार्टीसन ऑफ एनर्जी एंड हाउ कैन वी डिफाइन दिस लॉ ऑफ इक्वीपार्टीसन ऑफ एनर्जी थैंक यू